வெல்கம் வைஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் செல் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு அப்ஹில் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கிரேடியன்ட்டெல்லாம் தாண்டி இது வந்து ஒரு ட்ராவல் பண்ணும் அது எலக்ட்ரிக்கல் கிரேடியண்டாக இருக்கலாம் அல்லது கெமிக்கல் கிரேடியண்டாக இருக்கலாம் இதுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக வேலை பார்க்கக்கூடிய ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு தான் நம்ம ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஆக்சுவலாக ஒரு அப்ஹில் ப்ராசஸ் அதாவது லோலேருந்து ஹைக்கு ட்ராவல் பண்ணும் அப்ஹில் இதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படும் அது வந்து ஏடிபி அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் இந்த ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்து ஃபெசிலிட்டேட் டிஃபியூசன் மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் அதுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இதுலேயும் வந்து கேரியர் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் அதுலேயும் கேரியர் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் ஆனால் அங்கே எனர்ஜி தேவைப்படாது இந்த ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் எனர்ஜி தேவைப்படும் எனர்ஜி யூட்டிலைஸ் ஆகும் அடுத்ததாக அங்கே வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் எங்கிட்ட இருக்கோ அந்த பக்கட்டு தான் வந்து ட்ராவல் ஆகும் இது அதுக்கு அகைன்ஸ்டாக ட்ராவல் ஆகுது எலக்ட்ரிக்கல் கிரேடியன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் ஓகே இப்போ ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்து ரெண்டு வகையான கேரியர் ப்ரோட்டீன் இருப்பாங்க ஒன்று யூனிட் போர்ட் இன்னொன்று சிம்போர்ட் சிம்போர்ட்டை வந்து ஆன்டி போர்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஆன்டி இப்போ யூனிட் போர்ட் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை ஒரே ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும் ட்ராவல் பண்ணும் சிம்போர்ட் அப்படின்னா ரெண்டு வகையான சப்ஸ்டன்ஸை ஒரே டைரக்ஷனில் இப்படி அட் அ டைமில் ஒரே டைரக்ஷனில் ஆன்டி போர்ட் அப்படின்னா ரெண்டு வகையான சப்ஸ்டன்ஸை டிஃப்ரெண்ட்டான டைரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணும் சிம்பிள் அப்படின்னு ஞாபகம் சொல்லலாம் யூனிபோர்ட் அப்படின்னா இப்படி சிம்போர்ட் அப்படின்னா இப்படி ஆன்டிபோர்ட் அப்படின்னா இப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று இதெல்லாம் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் வரக்கூடிய கேரியர் ப்ரோட்டீன்ஸ் யூனிபோர்ட் சிம்போர்ட் அண்டு ஆன்டிபோர்ட் இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் சிம்போர்ட்டையும் ஆன்டிபோர்ட்டையும் சிம் அப்படின்னா சேம் டைரக்ஷன் ஆன்டி அப்படின்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அது மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸ் போர்ட் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ட்ராவல் அப்படின்னு அது வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகிற ஒரு இது இப்போது ஒரு ஆப் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செல் மெம்ரைன் பக்கத்தில் வரும் அந்த செல் மெம்ரைனில் தான் நமக்கு வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் கேரியர் கேரியர் ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் வந்துருக்கும் அந்த இடத்துல சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரோட்டீன் காம்ப்ளக்ஸ் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரோட்டீன் காம்ப்ளக்ஸ் தான் வந்து செல்ஸ் மெம்ரைனுக்குள்ளே வந்து ட்ராவல் ஆகி உள்ளே வரும் உள்ளே வரும்பொழுது அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் உள்ளே போயிட்டு அந்த கேரியர் ப்ரோட்டீன் அப்படியே அந்த இடத்துல இருந்துடும் மறுபடியும் அந்த கேரியர் ப்ரோட்டீன் வந்து செல்லோட அவுட்டர் செல் வந்து இருக்கும் இதில் ட்ராவல் ஆகக்கூடியது வந்து அயானிஸாக மட்டும் இல்லை நான் அயானிக் ஃபார்மில் கூட சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் ட்ராவல் பண்ண முடியும் இப்போ அயானிக் ப்ராடக்ட் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா சோடியம் பொட்டாசியம் கால்சியம் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு இந்த மாதிரிலாம் வரும் நான் அயானிக் ஃபார்மில் குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட் யூரியா வரும் அமினோ ஆசிட் யூரியா இப்போ ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்து ரெண்டு வகையில் நடக்குது ஒன்று வந்து ப்ரைமரி ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இன்னொன்று செகண்ட்ரி ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ப்ரைமரி அண்டு செகண்ட்ரி இது மட்டும் இல்லை ஒரு சில ஸ்பெஷல் டைப்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா எண்டோசைட்டோசிஸ் எக்ஸோசைட்டோசிஸ் அண்டு ட்ரான்சைட்டோசிஸ் அதை வந்து நம்ம தனியாக பார்த்துக்கலாம் ப்ரைமரி ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இப்போ நமக்கு சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப்பு வந்து அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சோடியமும் சரி பொட்டாசியமும் சரி நமக்கு இந்த பம்ப்பு மூலமாக தான் ட்ராவல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆவாங்க இதை வந்து என்ஏகே ஏடிபிஎஸ் பம்ப் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அல்லது பம்ப்புன்னு சொல்லாமல் வெறும் என்ஏகே ஏடிபிஎஸ் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுவாங்க இதில் அந்த சோடியம் பொட்டாசியம் பற்றி மட்டும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இதில் சோடியமை வந்து இன்சைடு டு அவுட் சைட் அப்படி ட்ராவல் பண்ணும் இன்சைடு டு அவுட் சைட் செல் இதானா இன்சைடு டு அவுட் சைட் பொட்டாசியமை அவுட் சைடு டு இன்சைடு இப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் ஓகே அடுத்ததான் நம்ம ப்ரைமரியில் வந்து கால்சியம் அயான்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஹைட்ரஜன் அயான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஓகே இப்போ இந்த பம்ப்பை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில் பார்க்கலாம் சோடியம் பொட்டாசியம் பம்பில் ரெண்டு வகையான சப் யூனிட் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஆல்ஃபா சப் யூனிட் இன்னொன்று பீட்டா சப் யூனிட் ஆல்ஃபா சப் யூனிட்டுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு தெரியும் பீட்டா சப் யூனிட்டுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னே தெரியாது இந்த ஆல்ஃபாவில் தான் வந்து பார்த்தோம்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட் நடக்குது இந்த என்ஏ அண்டு கே இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் நடக்குது இந்த ஆல்ஃபா சப் யூனிட்டில் மொத்தம் ஆறு சைட்ஸ் ஆறு இடங்கள் வந்து இருக்குது சிக்ஸ் சைட்ஸ் இதில் த்ரீ ரிசப்டார் சோடியம்
சோடியம் அயான்ஸ் வந்து இதில் போய் அட்டாச் ஆகிடுவாங்க இன்னர் சைடு பொட்டாசியம் அப்படின்னா பொட்டாசியம்லாம் வந்து அவுட்டர் சைடு அட்டாச் ஆகிடுவாங்க அட்டாச் ஆன பின்னாடி இந்த ஏடிபிஎஸ் என்சைம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் இந்த ஏடிபிஎஸ் என்ன வேலை அப்படின்னா ஏடிபியை ஏடிபியாக மாற்றும் ஓகேவா ஏடிபி அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பிட்டாக அடினோசின் டை பாஸ்பிட்டாக மாற்றும் அப்போ மாற்றுது இங்கே ட்ரையாக இருக்கிறது டையாக மாதிரி இருக்குது அப்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாஸ்பிட்டும் வெளியே வரும் இந்த பாஸ்பிட் வந்து ஹை எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த எனர்ஜி வந்து இந்த கேரியர் ப்ரோட்டீனில் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வரும் அப்போதைக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபேஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது இப்போ இது வந்து அவுட்டர் சைடு இருக்கா அது இன்னரை நோக்கி இப்போ இப்போ சோடியம் வந்து உள்ளே இருக்கா அது அவுட்டரை நோக்கி இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பொட்டாசியம் அயான்ஸ் இன்சைடு உள்ளே போகும் சோடியம் அயான்ஸ் வெளியே போகும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கேரியர் இருக்குது அதை மறந்துடாதுங்க கேரியர் ஓகேவா ஓகே இப்போ ஒன்ஸ் வந்து இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது இது வந்து இன் சைடு வருது இது அவுட் சைடு போகுது அப்படின்னா ஒன் நெட் சார்ஜ் வந்து நடக்கும் ஓகேவா லாஸ் ஆகும் ஒன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து லாஸ் ஆகும் பாசிட்டிவ் அயான் சப்போஸ் இது வந்து ரொம்ப நேரம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் செல்லுக்குள்ளே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த இதைத்தான் நம்ம வந்து எலக்ட்ரோஜெனிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அதோட சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜை லாஸ் பண்ணிகிட்டே வரனால உள்ள நெகட்டிவ் ஆகும் எலக்ட்ரோஜெனிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப்பு அடுத்ததான் கேல்சியம் கேல்சியம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கேல்சியம் பம்ப்பு மூலமாக தான் நமக்கு ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்கும் இந்த கேல்சியம் பம்ப் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சார்கோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுளம் மசில்ஸு மைட்டோ கண்ட்ரி அங்கெல்லாம் வந்து இந்த கேல்சியம் பம்ப் வந்து இருக்கும் அதாவது செல்லோட ஆர்கனல்ஸுக்கு கேல்சியம் மூவ் பண்ண வேலையை இந்த கேல்சியம் பம்ப் தான் பார்க்குது அடுத்ததாக ஹைட்ரஜன் பம்ப்பு அதாவது ஹைட்ரஜன் தான் இங்கே கேரியர் போட்டி நடப்பாங்க அந்த இது தான் நம்ம ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆவாங்க ஆக்டிவ்லி ட்ராவல் அப்படின்னா வரணும்ல லோ டு ஹை ஓகேவா ஆக்டிவ்லி ட்ராவல் பண்ணுவாங்க இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏடி பேஸ்லேருந்து தான் நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கிது ஏடி பேஸ் அப்படின்ற ஒரு எண்ட் சைன் இதுக்கு வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் பம்ப் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டமக் அண்டு கிட்னியில் வந்து இருக்கும் நமக்கே தெரியும் ஸ்டமக்லேயும் சரி ஹைட்ரோக்லோரிக் ஆசிட் இருக்குது கிட்னிலையும் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் வந்து பிளட்டுக்கு ட்ராவல் ஆகும் பிளட்லேருந்து யூரைனுக்கு ட்ராவல் ஆகும் ஓகேவா அடுத்ததான் செகண்ட்ரி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு டைப்பாக நடக்கும் ஒன்று வந்து கோ டிரான்ஸ்போர்ட் இன்னொன்று கவுண்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் கோ அப்படின்னு தான் சேர்ந்து போகிறது கவுண்டர் அப்படின்னா எடுத்து போகிறது செகண்ட்ரி டிரான்ஸ்போர்ட்டில் எப்போவுமே வந்து வரக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து சோடியம் கூட ஆட் ஆகி தான் வரும் இப்போ சோடியம் கூடவே தான் இன்னொரு அதாவது சோடியம் தான் நமக்கு ஆக்டிவாக டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக போகிறாங்க அது கூடவே சேர்ந்து இன்னொரு இதுவும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி வருவாங்க அது வந்து சேம் டைரக்ஷனில் நடக்குது அப்படின்னா அது கோ டிரான்ஸ்போர்ட் அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நடக்குது அப்படின்னா அது கவுண்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் இப்போ கோ டிரான்ஸ்போர்ட்டில் யார் யாரெல்லாம் ட்ராவல் ஆவாங்க அப்படின்னா குளுக்கோஸ் அண்டு அமினோ ஆசிட்ஸ் குளுக்கோஸ் அண்டு அமினோ ஆசிட்ஸ் கவுண்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் யார் யாரெல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னா கேல்சியம் ஹைட்ரஜன் அண்ட் அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் கேல்சியம் ஹைட்ரஜன் இதில் ரெண்டு ரிசப்டார் சைட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஒரு ரிசப்டார் வந்து நம்ம சோடியம் கூட அட்டாச் ஆகிடுவாங்க இன்னொரு ரிசப்டார் வந்து எந்த இது வந்து தேவையோ குளுக்கோ கோவா இருந்தால் குளுக்கோஸ் அண்ட் அமினோ ஆசிட் கூட போய் ரிசீவ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் கவுண்டர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கேல்சியம் ஹைட்ரஜன் இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் கூட போய் இது பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ ஒரு ரிசப்டார் வந்து கன்ஃபார்ம் ஃபார் சோடியம் இப்போ இந்த சோடியத்தில் தான் வந்து பார்த்தோம்னா எனர்ஜி யூட்டிலைஸ் ஆகும் அதுக்கு வந்து ஏடிபி ஓகேவா சோடியம் தான் நமக்கு லோ டு ஹை வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு போகிறாங்க அந்த சோடியமுக்கு தான் நம்ம ஏடிபி பிரேக் டவுன் பண்ணி எனர்ஜி கொடுக்க போகிறோம் இந்த கோ டிரான்ஸ்போர்ட்டில் குளுக்கோஸ் அமினோசி மட்டும் கிடையாது குளோரைடு அயோடைடு அயான் யூரைட் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் கூட ட்ராவல் பண்ணுவாங்க இதே மாதிரி தான் நமக்கு சோடியமும் சரி இப்போ குளுக்கோஸ் இப்போ கோ டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்குது அப்படின்னா சோடியம் அண்ட் குளுக்கோஸ் வந்து அந்த ரிசப்டார்ஸ் அந்தந்த ரிசப்டார்ஸ் கூட போய் அட்டாச் ஆகிடுவாங்க ஆகிட்டு நமக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷனல் சேஞ்ச் நடக்கும் ஓகேவா எனர்ஜி மூலமாக ஒரு கன்ஃபர்மேஷனல் சேஞ்ச் நடந்த முன்னாடி ரெண்டுமே வந்து செல்லுக்குள்ளே ட்ராவல் ஆகி போயிடுவாங்க ஓகேவா அதான் வந்து கோ டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்றது இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து குளுக்கோஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்போ வந்து
ஓகேவா சோடியம் அண்டு கால்சியம் ஐயாக்கும் சரி சோடியம் அண்டு ஹைட்ரஜன் ஐயான்ஸ் அதாவது எப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் மாதிரி ஓகேவா இங்கே சோடியம் இருக்குது இங்கே கால்சியம் இருக்குது சோடியம் அங்கே போயிட்டு கால்சியத்தை இங்கே தட்டி விட்ருவாங்க அந்த மாதிரி இது மட்டும் இல்லை சோடியம் மெக்னீசியம் கால்சியம் மெக்னீசியம் கால்சியம் பொட்டாசியம் இந்த மாதிரி குளோரைட் பைகார்பனேட் குளோரைட் சல்ஃபேட்டு இந்த மாதிரியான பவுண்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் கூட இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் எஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ